Karibu mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya Mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema Let's story baby. Usini boy. Well, mada hii nakuletea mada ya kuongea na dada moja ambaye of course amefurahia mafundisho yangu hapa uh, uh, channel hii hapa ya YouTube na vile vile kwa sababu alikuwa ameagizia uh, video clips na jarida lile la jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata akajikuta kwamba anakutana na kitu ambacho hakujua akabiliane nacho vipi sasa ile jarida la kumfanya mwanaume awe mpole kama bata lina maelekezo mengi sana mazuri kwa mwanamke kumsaidia mwanaume afurahie kwa kiwango kikubwa sana tendo la ndoa na limewasaidia wengi na dada huyo wa Zanzibar ameniletea kitu ambacho sikukitarajia. Well, amenipigia sima kwanza kinishukuru kwa video clips zile za jinsi ya kufanya mapenzi na mwanaume na ile jarida ambayo ina malekezo mengi kidogo ya kumsaidia mwanamke aweze kufurahisha mwanamke kitendo lakini kile alichoniuliza sikutegemeana ni hiki. Doctor, mwanaume wakati mnafanya lile tendo alipigia neno hilo nafanya lile tendo akawa anakuambia baby nakupenda sita sitakusaliti e, nitajitahidi kukunyesha mapenzi yangu yote dokta anamaanisha nini ndio <laughs> anamaanisha nini unaweza kuona kwamba mwanaume ambaye hajakuwahi kuambia kitu kama hicho siku hiyo umempa vitu tofauti sana katika tendo la ndoa alafu anakuambia vitu kama hivyo kwamba sitakusaliti nitajitahidi kukufurahisha katika maeneo mbali mbali sasa dada hakutarajia kitu kama hicho ndani ya muda mfupi sana kutoka mwanaume aliye naye ni mumewe sasa baada ya kutana maeneo kama hayo baada ya kuanza kuongea naye nimeweza kuongea naye kwenye simu nikaanza kufikiria sijui alitoa majibu gani kwa sababu namba yake sijaisevu kwa ndio nashindwa kumpigia kama atakuwa ananisikiliza hapa naomba anipigie niweze kuongea naye zaidi bure bila gharama ongea na mimi shilingi 5000 lakini nitaongea na wewe dada bure bila gharama yote ile. Hivi ah uh, unapokuwa unaambiwa kitu jibu lako response yako ni muhimu sana ili mtu aelewe ulipokea kile kitu umekikubali kile kitu na umekipenda kile kitu. Unapokuwa umekikubali kile kitu umekipokea umekikubali umekipenda unamtia huyu mtu nguvu afanye mambo yale ambayo ameyaahidi kwa mbo wameangalia video yangu ile ya majanga ya siku ya Valentine. Moja kati ya majanga ambayo nitakupa siku ya Valentine wewe unapewa zawadi ambayo uipendi. Sio <laughs> kitu kizuri, sawa. Unapewa zawadi ni kitu kizuri. Nafadhali usipate zawadi kabisa kuliko upewe zawadi ambayo uipendi. Kwa hivi. Kwa hiyo mtu amekufanyia mambo mazuri, amezungumza mambo mazuri, alafu jinsi gani unayapokea yeye unayapokea yale maneno yanamsaidia huyu mtu aone kwamba kweli umemkubali kweli umempenda na kweli unaamini anao uwezo wa kufanya lile ambalo amelisema au liahidi sasa mtu anaweza kuzungumza mambo wewe ukachukulia utani mimi mzee yuko serious unamvunja moyo sasa ninapozungumzia kwamba let a story baby usiniboe una uwezo ukamboa mtu ambaye amekusaidia hebu fikiria umemsaidia mtu alafu yu mtu akashindwa kukuambia asante. Umemsaidia sana sana. Lakini hajakupa asante hata kidogo. Hauonyeshi moyo shukrani hata kidogo. Utafurahia. Utarudia kumsaidia huyu mtu tena. Itakuwa vigumu, sawa? Bwana kama hilo unakubaliana nalo basi. Kama hilo unakubaliana nalo basi ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba lazima ujifunze kuitikia ahadi na maneno unayoambiwa na mpenzi wako. Sasa dada huyu anaambiwa kwamba sitakusaliti baby yaani nakupenda baby si yani sitatafuta mwanamke mwingine na vitu kama unaambiwa hayo wakati wa tendo la ndoa usione kwamba yanaishia hapo ni mambo ambayo unatakiwa uya support kwa kukubaliana na yeye na kumwambia maneno mazito kama ingekuwa ndio mimi mwanamke naambiwa maneno kama hayo ningesema haya nashukuru mpenzi kwa ahadi yako nashukuru sana sana tena ahadi yako imenifurahisha sana najua unanipenda mume wangu najua unanipenda lakini naomba uongezee upendo wako kama ulivyoahidi. Unaweza jinsi gani uende yani ametoa maneno lakini unamtimizia mazingira ambapo hata kama atashindwa kutimiza ahadi yake atajisikia vibaya. Lengo ni kuendeleza utamu wa uhusiano wenu. 
pale mtu anapoanza kubadilika au anapoahidi mabadiliko jinsi gani wewe unamsupport unamsaidia aone utamu kuendelea kubadilika kuwa mpenzi bora kwako sasa uh, unaweza kuwa mtu mzuri sana una sura nzuri una pesa nzuri una jua matendo ya ndoa vizuri una una mambo mengi mengi mazuri lakini kwenye eneo hili la maongezi ni eneo ambalo linapaswa vile vile tu kwamba ni eneo ambalo ni eneo ambalo hahitaji gharama yote lile hahitaji uzuri jinsi gani unalipamba eneo hili na kulishibisha kumsaidia sana kwenye biblia kwenye kitabu cha Mithari sura ya 18 kama siko sema mithari ya 21 kama sura kama sura sura ya 21 mstari wa 18 ni mithari 18 21 nasema mtu atakula matunda ya mdomo wake na mdomo una uwezo wa kuua au kuhuisha yani mdomo una uwezo wa kufufua au kuua sasa ni maneno makubwa sana kwenye Biblia kwamba tunaona tunaona maneno ni kitu cha kawaida sana lakini yana nguvu ya ajabu kwa sababu maneno ni roho kwa hiyo maneno yale unayoongea kwa mpenzi wako yanaingia kwenye roho yake na yeye anaongea yanakuja kwenye roho yako moja kwa moja sio ni kwenye akili peke yake yanaingia mpaka kwenye roho sasa ili uweze kumbadilisha mtu lazima uingie kwenye kwenye roho yake. Sasa ile ni jambo ambalo watu wengi hawajui lakini wanashindwa kuelewa jinsi gani ya kuleta mabadiliko. Unakuwa ni mtu kulalamika siku zote, ni mtu kunumunika siku zote, huna una shukrani kwa sababu gani hujui vitu gani ufanye kuweza mabadiliko sahihi na ya kudumu. Uh, mtu asiyekuwa na story ni mtu ambaye anakuzuia usiende sehemu nyingine ambapo unaweza kupata burudani, ukachangamka, akachangamka kendo kwa na mtu ambaye anaboa sawa lazima uwe na mazungumzo ambayo yanaleta msisimko sasa watu wengi ndio waliangalia jinsi gani unaweza kumshika mtu akili yake ni jinsi gani unatengeneza mazingira ambapo anafurahia kukaa na wewe anafurahia kuongea na wewe sasa watu wengi sasa hivi imekuwa ni shida mtu mara nyingi kubiza kwenye simu kwenye mitandao kwenye magrupu ya WhatsApp na nani hana muda wa kuongea na mke wake hana muda wa kuongea na mke wa, na mume wake hana muda wa kuongea na mpenzi wake hiyo inaongezea sumu ya kuua uhusiano wenu au ya kuharibu uhusiano wenu vibaya sana sasa hebu fikiria kuna marafiki wangapi wanakuomba urafiki kwenye Facebook lakini huna muda kuongea nao lakini kuna watu special ambao unachat una nao mara kwa mara kwa sababu gani wanaita msisimko fulani watu ambao hawajui kidogo inakuwa ni shida kwa una chat na mtu kwa sababu analeta mazungumzo mazuri. Sasa unaposhindwa kuleta story na yonoga, sawa, unaposhindwa kuleta story na yonoga, unampa uzito mwenzio. Sida ni kwamba mwenzio atashindwa kukuambia kwamba unaniboa. Sawa, atashindwa kukuambia unaniboa, atakuwa anakusikiliza. Kwa kwa unaendelea kusikiliza, unaendelea kuongea. Unadhania mwenzio anasikiliza, unadhania mwenzio anafurahia, kumbe unamboa na unamuvi sasa wewe unapoona amekaa kimya hachangii lolote mwenzio anaamini kwamba ni ruhusa kwake kuendelea kuongea wakati wewe unaboreka tu unapoona mpenzi wako amekaa kimya unaongea sana lakini amekaa kimya huenda anaboreka sasa wewe unaendelea kuongea wewe unafikiri kwamba amekupa ruhusa wewe kuendelea kuongea kwa sababu hachangii lolote kumbe ameboreka sasa ni, 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 ni vizuri sana uwe makini sana katika mahusiano ya kimapenzi ili uweze kuleta mazungumzo ambayo mwenzio hajawahi kuyaongelea au kwa muda mrefu hajawahi kuongelea sawa kwa mfano uh, ushawahi kupiga mtu kofi kauliza kitu kama hicho uh, ushawahi kuuta doto mbaya ilikuwaaje unaona vipi ilikuwa kuna kitu gani ambacho katika maisha yako unajutia vitu kama hivyo hmm? ni jambo la msingi sana ambalo napenda nikutie nikutie moyo ndugu mtazamaji wa shangazi kwamba uweze kujitune kujiweka katika hali ambapo utaweza kuleta burudani katika mazungumzo vile vile sasa napozungumza a uh, kuleta burudani ni kwamba sio unaongea tu bila unaongea jitahidi kujisomea kuangalia story mbalimbali mbali. na vile vile unapojua kama atakutana na mpenzi wangu au anakuja nyumbani anda tafuta story moja nzuri ya kuongelea sawa hata maswali ya kuuliza unajua maswali yanaweza kanzisha mazungumzo mazuri sana kwa mfano mtu anamuuliza swali kama kama ingekuwa pesa sio tatizo ingekuwaaje katika maisha yako atakwambia sio ningesafiri sana sio ningekuwa ningekuwa nafanya hivi sana au ningekuwa hivi sana kwenda na disco sana au unakula na raha kwenye hoteli makubwa kubwa vitu kama hivyo tafuta tafuta story ya kuanzisha kwa hiyo katika mazingira kama hayo kozi unamsaidia mpenzi wako aone usamani wako hiyo hata anapokuwa na muda ukana wewe anajua nitafaidika sio anajua ukana wewe inakuwa ni hasara haipendezi inaleta machungu na unaonekana kwamba umepauka katika uhusiano uliomo 
hilo jambo la msingi. Nitasema hadi kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii niweze kutupa eh, video nyingine zaidi na nitia moyo kuona kuna mtu mmoja ameongezeka kama mwanachama wa channel hii kujisajili na nitaendelea kuleta video mbalimbali mbali, na Mungu akubariki.